ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को किसी भी शेप में सर्व कर सकूँ इस यंगस्टर को जो मुझे अल्लाह ने हुनर दिया है मैं उनको पास ऑन कर सकूँ देखिए जी कुछ चंद प्लेयर ऐसे हैं जिनको कंसिडर किया गया जैसे आमिर हैं आसिफ हैं और सरजील हैं बट और इन सब को डोमेस्टिक क्रिकेट खेली फिर पी एस एल वगैरह खेले पाकिस्तान के लिए इवन खेले बिस्मिल्लामान रहीम आज बहुत दिनों बाद क्रिकेट के मौजू पर आपसे बात हो रही है क्योंकि बहुत से दिनों में मैंने बहुत सारे वीडियोस और टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह देखे और कुछ टीवी इंटरव्यूज़ में मैं शामिल भी रहा हूं और वहां भी ये गुफ्तु हुई है कि किस तरह से मामला क्रिकेट के चल रहे हैं और जो सबसे अहम टॉपिक है वो है मैच फिक्सिंग का मैच फिक्सिंग के हवाले से कई टी चैनल्स ने प्रोग्राम किए कि वो खिलाड़ी जो मैच फिक्सिंग में मुलविस थे उनको अब खेलने का मौका मिलना चाहिए उनको माफ़ी मिलनी चाहिए और बहुत रिसेंटली जो बात हुई वो सलीम मलिक साहब की तरफ से बयान आया कि जब तमाम लोगों को माफ़ी मिल गई और तमाम लोगों को ग्रीन स्लिप मिल गई है तो मुझको क्यों नहीं मिल रही है बहर अब इसमें मैं दो बातें आपके सामने कर देता हूँ ठीक है जी उसके बाद ही छोटी सी वीडियो इसको मैं मैं इसमें ज़रूर चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा आपसे कि अपने कॉमेंट से मुझे आगा कीजिएगा देखिए जब ये यहाँ पे दो तरह के राय पाई जाती हैं कि या तो इनको माफ़ करके वापस सिस्टम में लाया जाए इन खिलाड़ियों को या फिर इनको कभी भी माफ़ ना किया जाए जो मेरी जाती राय में मेरी जाती राय में नाकिस राय में मैं बहुत ही तालब इल हूँ क्रिकेट का लेकिन मुझे बस मेरे अंदर एक मसला है कि मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट से प्यार है अलहमदल्ला और मुझे इस पर फ़ख्र है मेरी जाती राय में चाहे वो सलीम मलिक हों चाहे वो मोहम्मद आसिफ हों चाहे वो सलमान बट हों चाहे वो शर्जील हों चाहे मोहम्मद आमिर हों इनमें से किसी को पाकिस्तान से खेलने की या क्रिकेट में कदम रखने की इजाजत मिलनी चाहिए किसी एक को नहीं मिलनी चाहिए हमने क्या किया हमारे यहाँ होता क्या और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें बादशाह है उसको वो वो चौधरी है इस मामले में ठीक है जी होता ये है कि हम अपनी मर्जी के लोग पिक कर लेते हैं हम ये देखते हैं हाँ इसको तो बड़ी जबरदस्त रिवर्स स्विंग आती है ओहो इसकी तो बड़ी डेडली यॉर्कर है ओहो ये तो दुनिया का जबरदस्त और नंबर वन बॉलर है कोई रास्ता निकालो इसको वापस लाने का हाँ इसने मुल्क की बेजती की है हाँ इसने मुल्क के साथ गद्दारी की है लेकिन यार ये बंदा ये अपना बंदा है ये जुमला ये अपना बंदा है ये टिपिकल पूरे पाकिस्तान की जो 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 तबाही है उसके पीछे एक जुमले का हाथ है और वो जुमला है ये अपना बंदा है बस तो उसमें क्या करते हैं हम कि उसमें फिर हम पतली गर्दनों को मड़ोड़ के फेंक देते और जो गर्दनें हमें पसंद हैं जो सर और चेहरे हमें पसंद हैं उनको पतली गली से निकाल के आवाम के सामने उनका चेहरा साफ वाफ करके कपड़ा मार के थोड़ा सा उनको मेकअप वगैरह करके दोबारा खड़ा कर देते हैं ये हुआ है उन्नीस से लेकर के आज तक बल्कि उससे पहले छियासी सतासी से लेकर आज तक चाहे वो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट हो चाहे वो पीएसएल की मैच फिक्सिंग हो चाहे वो जनाब 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हो चाहे उसके बाद पीएसएल की कोई और मैच फिक्सिंग का मामला हो चाहे वो उमर अकमल का मामला हो किसी भी मामले को उठा के देख लीजिए मनपसंद लोगों को घुमा फिरा के क्लीन चिट दे दी जाती है और यही वो बात है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ कही है और ये बात हमें भी पता है कि इस मुख्तलिफ अहदीस से और 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 अकवाल से हमें ये बात पता चली कि जो लोग जो कौमें जो सिस्टम गरीबों और अमीरों के लिए मुख्तलिफ कवानीन रखते हैं वो एक तबाह वो तबाही के जिम्मेदार होते हैं जो कौमें तबाह होती हैं उसकी वजह यही होती है कि उनके अमीरों के लिए अलग से निजाम होता है इंसाफ का और गरीबों के लिए अलग यहां वो बिल्कुल बदरज है तुम इस चीज को अप्लाई होते मैं देख रहा हूं कि फला खिलाड़ी चूंकि हमारा जबरदस्त है अच्छा उसकी तावीलें पेश की जाती हैं चाहे वो मोहम्मद आमिर हो चाहे वो शर्जील हो हरगिज नहीं आमिर के लिए वो छोटे थे बहुत मासूम थे वो ये था वो वो था उनको वापस ले आओ क्यों ले आओ वापस यार क्यों ले आओ वापस सब पता था उनको उसके बाद क्या किया उन्होंने उन्होंने चंद साल तक क्रिकेट खेली और फिर जब पाकिस्तान की टेस्ट टीम को उनकी जरूरत थी तो वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके घर चले गए ये लोग हैं वो उसके बाद आप कहते हैं कि और उसके नतीजे में कितने मासूमों का और कितने ज्यादा मुस्तक खिलाड़ियों का हक मारा गया 
इसी तरह से चंद और उनके प्यारे प्यारे नाम है हाँ शर्जील की बात कर लीजिए चूंकि ओपनर नहीं है आपके पास क्योंकि टी ट्वेंटी में आपको मसला है वनडे में आपको मसला है बैटिंग लाइनअप में मसला है तो आपने फौरन उसको जनाब दो साल का रिहेव करा के वापस होगा क्या इससे होगा ये कि ये तमाम खिलाड़ी जितने भी यंगस्टर हैं या दूसरे खिलाड़ी हैं वो ये कहेंगे अच्छा जी लाख डॉलर पकड़ लो इससे पचास पकड़ लो इस स्पॉट फिक्सिंग से साल भर की सजा होगी कर लेंगे यार साल भर तक हम टीवी पर बैठ के शो कर लेंगे मॉर्निंग शोस कर लेंगे किसी फैशन शो में चले जाएंगे या फैशन शो में बैठ करके मॉडलिंग कर लेंगे या टिकटॉक बना लेंगे और उसके बाद फिर एक साल तो पलक झपकते गुजरता है वापस टीम में आ जाएंगे मेरे भाई मट्टी को इतना सस्ता ना समझो ये पाकिस्तान है ये करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से बना है इसकी इज्जत को यहां बैठाओ यहां ये अल्लाह का तोहफा है इसमें खयानत ना करो यह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई शख्स साबित हुआ कि उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है मैच फिक्सिंग की है स्पॉट फिक्सिंग की है तो मेरा यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसके ऊपर क्रिकेट के दरवाजे जिंदगी भर के लिए बंद कर दिए जाएं और चाहे वो दुनिया का नंबर वन बॉलर हो चाहे वो दुनिया का नंबर वन ओपनर हो चाहे वो मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी हो चाहे वो कोई भी हो चाहे वो कप्तान हो उसको वापस नहीं लाओ सलमान भट्ट को क्यों लाए क्यों बिठाया था सलमान भट्ट को लाहौर कलंदर की टीम के साथ क्यों लेकर आए उसकी उसकी जगह चार बच्चे और जो गली में क्रिकेट खेलते रहे जिंदगी भर ये सोच के कि कल को चूल्हा घर का जलेगा और हम उस हम हम उसका वसीला बनेंगे उन बच्चों का हक मार के आप एक गद्दार को ले आए टीम में जिसने कहा जो झूठ बोलता रहा सालों झूठ बोलता रहा कि मैंने नई फिक्सिंग की है आखिरी में उसको पता चल उसने खुद एतराफ किया मैंने फिक्सिंग की है जो अदालत से मुजरिम करार दिया गया जिसने जेल की सलाखों के पीछे से बयान दिया कि मैंने नहीं किया बाद में एतराफ करता कि मैंने किया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीधा है ये कि जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की है वो आइंदा क्रिकेट नहीं खेलेगा इस मुल्क में ये है असल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे अपनी आरा से आगा करें और मैं इंतजार करूंगा आपकी बातों का आपके आपके कमेंट्स का इन पाकिस्तान जिंदाबाद